дождем. Эта песня потерпела серьезные изменения. Парочка моих песен, первая инкарнация Уайтснейк, не вызывали ничего, кроме смеха, что мне самому понять сложно. Критики говорили, что это больше похоже на Black Sabbath, чем на White Snake, что лично для меня являлось не лишним доказательством периода становления. То, что я переживал всем сердцем, на серьезном уровне, определяясь направлением развития White Snake. Я не могу никого насильственно или по доброй воле принуждать разделять мое творческое видение. И для меня это очень важно. Когда готовили новые песни, группе согласился присоединиться Нил. Джон был явно в ударе. Прекрасный, невероятно одаренный музыкант. Гози был настоящим мотором, двигателем нашей группы. Мы все стали свидетелями поразительного перехода от White Snake первого разлива к той версии, которую я для себя определил, задумал. Потрясающая, яркая группа. Честно говоря, все песни альбома 87 были саранжированы с учетом игры Кози. Очень печально, и мне его реально не хватает. Очень жаль, что тогда он отказался от моего предложения играть в группе, посчитав, что просто не вписывается в наш состав. Жаль. А вот если бы согласился, заработал бы миллионы долларов. Опять же, прискорбно. Но пришел Эшли и прекрасно справился. И еще эта песня сама по себе является достижением и классно звучит до сих пор. На всех концертах мы обычно вставляем в эту вещь просто обалденное, умопрочительное или воодушевляющее барабанное соло Томми Элдриджа. Лично для меня это всегда самый яркий момент нашего выступления. Это совершенно особенная песня, причем с самого начала. Мне вновь хочется акцентировать внимание на развитии White Snake. Очень медленное вступление, переходящее в скоростное развитие. Помню, что тогда я попросил басиста неподражаемого Милу Мирея, потому что я совершенно никчемный программист, так вот попросил его подобрать для меня две кассеты с мелодиями в разном темпе, баллада, что-то в быстром темпе, в стиле шаффл и так далее. Надо сказать, что он прекрасно справился с поставленной задачей. Поэтому на диске, демонстрирующем развитие нашей группы, слышно, как мы с Джоном играем, а для того, чтобы мы не сбили с темпа, звучит очень необычная фоновая музыка, подкладка. Это заслуга Нилу Мюрея. Именно он придумал этот фоновый барабанный ритм. Отдай мне всю свою любовь еще одна мгновенно ставшая популярной песня White Snake. Причем в каком бы уголке мира мы ее не исполняли. Ну и, как всегда, тема моей песенной лирики — это тема любви. В какой бы манере не исполнялись эти песни, Тарзан с гордостью бьющий себя в грудь или что-то интимное, напетое с придыханием. Все это песня любви. Общая тема повествования одна — все о любви. Эта песня не предназначалась для альбома 78, а в оригинале изначально была написана для диска «Святые грешники», и это было то ли в 81-м, то ли в 82-м году, точно не скажу. Geffen Records попросили меня эту песню переделать, и от этого предложения я был далеко не в восторге, но потом согласился и сказал, что если вы так хотите, тогда я переиграю «Crying in the Rain», потому что меня всегда не устраивал оригинал. Мы работали над этой песней втроем, Джон, Нил и я. Работали над потрясающей инструментальной частью в середине этой композиции. Для меня это почти симфония с прекрасной игрой в оригинальной версии Кози Пауэлла. По ходу работы над новой версией я решил, что переработка не помешает. Но, честно говоря, мы сочинили достаточно песен для полноценного альбома, причем без дополнения в лице Here I Go Again и Crying in the Rain. Две вещи плюс тема в поисках любви — это лучшие уайтснейковские песни, оказавшиеся у нас на руках. А песню «Ты вновь разобьешь мое сердце» 
кажется, попала только на европейскую, вернее, на английскую европейскую версию диска. В наше время продолжают выходить виниловые пластинки с ограничением звучания не больше 20 минут на сторону. И на подобный формат все имеющиеся в наличии песни никогда не засунешь. Текст «Here go again» многогранен. Здесь мотивы того, что в свое время происходило с моей семьей, красавицей юной дочкой и моей первой женой, Джулией. Конные прогулки в Португалии в районе Алгарви. Там у нас была своя вилла. Вообще все было неплохо. Обе песни, как «Here go again» и «Crying in the rain» рассказывают о разрыве отношений, распаде моего первого брака. Интересно, что по всему миру эти две песни превращаются в масштабные рок-гимны. Эти песни нашли отклик в сердцах всех слушателей и моих знакомых, особенно история «Here go again». Все, кто попадались мне на пути, говорили, «Ой, твоя «Here go again» так меня торкнула, когда я сам разводился или тяжело болел, одним словом, что либо переживал по жизни». Вообще, мне трудно поверить, что эта песня оставила столь глубокий след для большого числа моих слушателей. Отдаю должное Берни Марсдену, который помог мне написать эту композицию. Извислав. Изначально у этой песни был другой текст, который мне очень нравился. В свое время в Лондоне я работал в тесном сотрудничестве с лейблом AMI. Они узнали, что я собираюсь провести отпуск в необычном для меня месте, отправиться в какие-то экзотические дебри, прихватив с собой кассеты, набор идей, из которых потом я компоновал бы новые песни. В этот раз я должен был поехать в Левиоль на юге Франции. Там я арендовал виллу у своего друга, примерно в 65 километрах от Сан-Тропе, красивый городок на берегу моря. И мы провели там просто потрясающее время, после того, как наладили отношения с соседями, разделили трапезу и вкусили вино, и помогли этим соседям перетащить по пляжу очень тяжелый кулер для напитков, ну прямо как древние египтяне, перекатывающие предметы на подручных средствах, прибитых к берегу. И после этого внезапно нас приняли за своих. У меня появилась мысль о том, что эту песню должна исполнить Тина Тернер. Потрясающая, выдающаяся Тина Тернер. Я до сих пор хотел бы услышать, как она поет мою песню. Я играл эту мелодию на пианино. Джон мог задержаться у меня в гостях почти на всю ночь. Причем я к тому времени уже спал. Он мог встать ни свет ни заря в 4 часа утра и тут же отправиться на кухню заваривать себе кофе. В этот момент я наигрывал эту мелодию, и он поинтересовался, что я играю. Я ответил, что эта песня не для нас, а для Тины Тернер. Короче, он сел рядом со мной, задрал свои ноги, включил маленькую колонку Rockman и начал играть самые красивые проигрыши, дополняющие мою мелодию. Очень в тему, ну прямо то, что надо. И в этот момент песня родилась в своей законченной форме, красивейшим образом. Тогда у меня и мыслях не было, что White Snake запишет эту песню, как полноценную балладу. Потому что многие мои песни до этого начинались определенным образом, и подобные вступления стали основой музыкальной структуры White Snake. Когда песня выделялась за душевным началом, с последующим взрывом, когда вступала вся группа и вела песню до конца. Тогда как и Свеслав по своей однородной структуре — это полноценная баллада. Руководство лейбла Geffen посчитало целесообразным сохранить эту песню для White Snake. Я немного сомневался в правильности выбора, но только до того момента, когда эта песня добилась огромного успеха. И она не растеряла своей популярности и по сей день. Это песня, под которую только и остается, что балдеть. Порой мы можем исполнять ее на масштабных, суровых, металлических фестивалях, и я думаю, может быть, стоит выбросить эту вещь из нашей концертной программы. Но нет, все эти здоровяки в кожанках, мейденовских футболках распевают «Неужто это любовь? Как мило!» Конечно, эта песня со своей хорошей, очень доброй по своему настроению атмосферой. Тишине ночи. 
Песня «В тишине ночи» со всеми отсылками к творчеству Зеппелин. По своей сути, это был откровенный гибрид темы тюремной рока в Пресли, а вдохновением для сочинения средней части стала песня «Рисовый пудинг» из репертуара группы Джеффа Бека. Конечно, вся песня пропитана Зеппелиновскими обертонами. По сути, это одна из моих самых известных рок-песен и одна из моих любимых песен в концертном исполнении. И публика эту песню тоже обожает, потому что как только я перестаю петь, толпа тут же подхватывает, и это классно. Недоработанный риф этой песни я проиграл Джону. На юбилейном издании 87, отмечающем 30-летие выхода этой пластинки, можно прекрасно проследить эволюцию развития White Snake. Слышно, как эта вещь начинается, одним словом, слышно, какая это песня, и как она развивается. Вклад Джона — это просто обалденный гитарный проход, уникальный риф, который рвались переиграть все гитаристы, с которыми мне приходилось работать. Это проход истинного героя гитары, и вообще во всех отношениях волнительная песня. Круто, обожаю. Да, любовь сводит вас с ума, как слушатели скоро откроют для себя, исследуя развитие White Snake. Почему я продолжаю об этом говорить, дорогие мои? Да потому что это потрясающий экскурс. Понимание того, как мы берем песни, вернее, голую основу этих песен и представляем их. Например, я представляю песенную задумку Джону Сайксу. После чего возникает своего рода музыкальный диалог, обмен идеями, когда я одобряю одно из его предложений, и это, в свою очередь, открывает новые возможности для той или иной песни. Тем самым формируется просто идеальное творческое сотрудничество. Основа для этой песни появилась у меня как рабочее название «Любовь сводит вас с ума» с одним из лучших соло. Гитарное соло Джона и гитарная работа на альбоме 87 имеет огромное значение как оказывают влияние на множество моих знакомых. Надеюсь, что Джон гордится своими гитарными достижениями, потому что я сам точно горжусь. Да, конечно, это простая по своему построению песня о любви, название которой в конечном итоге я переделал с «Любовь сводит вас с ума» на «Всем сердцем». Мы никогда не исполняли эту вещь на концертах, о чем я очень сожалею. По ходу турне в 2017 мы исполняли весь альбом «87», с первой до последней песни. И от этого я был просто в восторге. Но в 2015-2016 я настолько вымотался, что был вынужден отправиться домой. И в итоге мы решили записать новую пластинку, студийный альбом. И одновременно заняться несколькими другими проектами. Да поможет нам Бог. Но, конечно, песня-то просто прекрасная. 